Azuri und meine nächste Radreise nach Schottland steht bevor. Und da ich auf der letzten Radreise durch Europa letztes Jahr Probleme hatte mit der Ortli Blenkertasche, weil sie etwas zu klein war, habe ich mir jetzt das nächstgrößere Modell gekauft. Und da ich keine Reviews im Internet dazu gefunden habe als Vergleich, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal selbst eins. Also ich hatte letztes Jahr die Ortli Blenkertasche Ultimate 6 7 Liter dabei. Ja, und hier ist jetzt die Ultimate 6 8,5 Liter. Ja, anderthalb Liter können das wirklich so ein riesen Unterschied sein? Lasst uns das zusammen rausfinden. Ja, was mir immer sehr wichtig ist, dass sie so umweltfreundlich wie möglich gemacht ist. Und das ist natürlich zum einen die Qualität. Und da ist Ortlieb natürlich das Nonplusultra. Also ich habe die Tasche jetzt schon bestimmt fünf Jahre. Und letztes Jahr auf der Radreise bin ich ca. 7000 Kilometer damit gefahren. Und die Tasche ist wirklich top. Also da ist nichts dran. Ja, und da war für mich auch klar, dass ich bei Ortlieb bleiben werde. Ja, wenn man sich von den Maßen anguckt, dann sind sie relativ identisch. Die Ultimate 8 wirkt ein bisschen höher. Aber laut äh, Herstellerangaben ist sie gleich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gleich breit. Und die 7 Liter ist 15 cm tief und die 8 Liter, 8,5 Liter sind 17,5 cm tief. Das heißt, das ist quasi der einzige Unterschied. Ansonsten von der Seite sieht man, dass das Fach wesentlich breiter ist, was mir schon auch entgegenkommt, weil es war auch immer ein bisschen eng. Wenn man sieht, was ich hier in den Seiten drin habe. Ich habe eine Alarmanlage am Fahrrad, weil es ein E-Bike ist. Ich nicht wusste, in welchen Ländern ich vielleicht aufpassen muss, aber eigentlich ist alles okay. Und ein Messer. Und da gibt es natürlich, hier kann man doppelt so viel reinmachen. Ja, seit 2020 ist aber auch bei keiner Tasche mehr ein Adapter fürs Fahrrad dabei. Das heißt, den muss, muss man jetzt immer separat kaufen. Ich muss aber für mein Fahrrad, weil ich auf ein E-Bike umgestiegen bin, auch äh, den Clickfix neu kaufen, weil man fürs E-Bike einen anderen Adapter braucht. Ansonsten sind beide Taschen abschließbar. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich verstanden habe, wie das Prinzip funktioniert. Das liegt ja dran an diesem Ding, dass man das hier mit abschließen kann, dass man die Tasche dadurch dann nicht mehr aufmachen kann. Ansonsten hat es einen Magnetverschluss, der auch noch nach all den Jahren super funktioniert. Ja, und beide Taschen sind auch aus wasserfesten Kodura gemacht und damit auch PVC-frei. Beide Taschen sind auch staubgeschützt und spritzgeschützt und das von allen vier Seiten. Ja, und was beide auch haben, sind natürlich die Reflektorenstreifen, die immer sinnvoll sind. Ja, und beide Taschen sind auch bis 5 Kilo ausgelegt. Ja, das Wichtigste ist, schauen wir uns mal die Platzverteilung ab. Anderthalb Liter wirklich so einen Unterschied machen. Ich habe eigentlich primär meine Kameraausrüstung darin verstaut. Und da ist das Problem, was ihr jetzt gleich sehen werdet, dass ich gerade mit der Kamera filme, die eigentlich hier drin sein müsste, dass es aber immer voll war. Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier alles drin habe. Und dann müsst ihr euch noch vorstellen, zeige ich euch gleich, welche Kamera da auch noch rein muss. Und da war die Tasche einfach immer zu voll. Und sie hatte keinen Platz. Und wenn man die jetzt aufmacht, sieht man, was schon alles da drin ist. Und wenn man sich noch vorstellt, dass da irgendwo noch eine Kamera reinpassen soll, das passt einfach nicht. So, was ich mit hatte, Sonnenbrille. GoPro, ich habe die da noch immer, ich habe zwei mitgehabt und ich habe dann öfter auch eine hier drin verstaut. Objektive. Ja, was man jetzt nicht so sieht, ist, dass ich auch einen Audiorekorder mit hatte, der jetzt natürlich auch in Benutzung ist, äh, wo mich, womit ich auch Audiotagebuch geführt habe, der eigentlich auch immer hier drin war. Dann ein Headset, das jetzt verbunden ist. Hygiene, dieses Jahr im Corona-Jahr besonders wichtig. Geldbeutel. Da ich immer mit Hund reise, Hundebeutel, Toilettenpapier. Gut, für mich geht es dieses Jahr nach Schottland, das heißt auf jeden Fall ein Mückennetz. Dann hatte ich immer so zwei, drei Bars, die ich für den Tag oder die nächsten Tage gebraucht habe hier drin. GoPro-Handschlaufe, Batterien für meine Kamera, Batterien für die GoPro, Powerbank, Ladekabel fürs Handy, Kopfhörer, natürlich Reisedokumente mit, SD-Karten, nochmal Objektive. Da sind zwei Objektive drin verstaut. Das ist Daune, der ist super leicht, trotzdem sicher. Was beide auch innen haben, ist ein Reißverschluss und ein Haken, wo man Schlüssel nochmal dran festmachen kann. Den habe ich aber eigentlich nicht gebraucht. Und es kommen natürlich beide mit einem Tragegurt. Und hier in dieser Extratasche hatte ich dann nochmal sowas wie ein Repair-Kit, Magnesium-Tabletten und auch was, wie ich meine Kamera schnell sauber machen kann. Ersatzlinse für die GoPro. Ja, und damit war die Tasche einfach schon voll. Und eigentlich müsste die Kamera da noch rein. So, und jetzt packen wir das gleiche mal in die andere Tasche und gucken mal, wie viel Platz wir da noch haben. Beide Taschen kommen mit einer Innenverteilung. Die Innenverteilung ist aber eigentlich nur praktisch, wenn man wenige Sachen hat. Da ich viele Sachen habe, vor allen Dingen auch die Kamera hier rein muss, ist alles andere 
eigentlich dann super eng und ich komme sowieso nicht dran. Das heißt, für mich ist die eigentlich nicht sinnvoll und ich habe die jetzt auch bei der anderen Tasche rausgemacht. Was man jetzt sehen kann, ist, dass da tatsächlich noch super viel Platz ist. Ich werde jetzt gleich mal die Kamera wechseln und die Kamera auch noch mit reinpacken. So, das ist die Kamera, mit der ich filme. Für die habe ich auch die gleiche Daunenhülle. Leicht und geschützt. Die ist eigentlich an den Seiten offen, das hat mich aber super gestört. Das heißt, ich habe das zunähen lassen und somit ist ja viel, viel praktischer. So, dann machen wir mal die Kamera mit in die Tasche. Und was ihr seht, anderthalb Liter machen tatsächlich einen Unterschied. Jetzt zeige ich euch jetzt nochmal, wie die Tasche am Fahrrad festgemacht wird. So, das ist hier der Clickfix Adapter. Die Tasche wird dann einfach eingeklickt. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Review gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach unten in den Kommentaren. Ja, und wie sich die Tasche auf der nächsten Reise nach Schottland verhält, seht ihr auf meinen nächsten Reisevideos. Tschüss!